நாட்டின் எந்ததொரு இனத்தையும் இலக்கு வைத்து யுத்தம் நடத்தவில்லை என்றும் தீவிரவாதத்தை வேரறுப்பதே தமது பிரதான நோக்கமாக இருந்ததாகவும் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோட்டபாய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் மேலும் நாட்டின் எதிர்கால அரசாங்கங்களை பலவீனப்படுத்தும் வகையிலேயே புதிய அரசியலமைப்பு கொண்டுவரப்பட உள்ளதாகவும் அவர் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் கொடிகாபத்தை பகுதியில் நேற்று இடம்பெற்ற வெளிச்சம் அமைப்பின் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் இதன்போது மேலும் தெரிவித்த அவர் பலவீனமான அரசாங்கம் ஒன்று இருப்பதானது நாட்டின் பலவீனமாகவே கருதப்படுகிறது இப்படியான அரசாங்கத்தினால் கொண்டுவரப்படும் அரசியல் அமைப்பானது நாட்டின் எதிர்கால அரசாங்கத்தை பலவீனப்படுத்தும் வகையிலேயே அமையும் எமது நாடு இன்று அடைந்துள்ள நிலைமையை பார்க்கும் போது எமக்கு எதிர்காலத்தில் பாரிய சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்க நேரிடும் என்றே தெரிகிறது நாம் இந்த நாட்டை பொறுப்பேற்க வேண்டுமானால் இந்த சவால்களுக்கும் முகம் கொடுக்க வேண்டிய பலத்துடன் தான் இருக்க வேண்டும் இதனைத்தான் மக்களும் எதிர்பார்க்கின்றார்கள் கடந்த காலங்களை எடுத்துக்கொண்டால் இலங்கையை ஆட்சி செய்த சில அரசாங்கங்களின் பிழையான நடவடிக்கையால் பொருளாதார ரீதியாக நாடு வீழ்ச்சி அடைந்ததோடு யுத்தமும் ஏற்பட்டது இப்படி நாடு இருக்கும் போது இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு மஹிந்த ராஜபக்ஷ நாட்டை பொறுப்பேற்று யுத்தத்தை நிறைவுக்கு கொண்டு வந்து பொருளாதார ரீதியாகவும் நாட்டை முன்னேற்றினார் நாம் ஒரு இனத்தை இலக்கு வைத்து அந்த யுத்தத்தை நடத்தவில்லை மாறாக எமக்கு நாட்டில் இருந்து பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்பது மட்டும்தான் நோக்கமாக இருந்தது இந்த பயங்கரவாதத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு கிழக்கு மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த நாம் குறுகிய காலத்தில் பல்வேறு செயற்திட்டங்களை செய்தோம் இரத யுத்தத்தின் போது சரணடைந்த புலிகளின் பதிமூன்றாயிரம் உறுப்பினர்களுக்கு வெறும் மூன்றே வருடங்களில் புனர்வாழ்வழித்து சமூக மயப்படுத்தினோம் அத்தோடு மீள்குடியேற்ற நடவடிக்கைகளையும் நாம் வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்தோம் யுத்தம் இடம்பெற்ற அனைத்து இப்பகுதிகளையும் நாம் அபிவிருத்தி செய்தோம் நாம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நாட்டை இந்த அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைக்கும் போது நாடு சிறப்பான நிலையிலேயே இருந்தது ஆனால் இன்று அபிவிருத்திகளை எம்மால் காண முடியாமல் உள்ளது இப்படியான அரசாங்கத்தால் கொண்டுவரப்பட உள்ள அரசியலமைப்பினால் நிச்சயமாக எதிர்காலத்தில் ஸ்திரமான அரசாங்கம் ஒன்றை ஸ்தாபிக்க முடியாது இலங்கை போன்ற வளர்ச்சி அடைந்து வரும் நாட்டுக்கு அது பாதிப்பாகவே அமையும் காரணிய மத கரமின்